Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe länger überlegt, ob ich ein eigenes Video zu den Operatoren machen soll, da man diese sowieso während des Programmierens mehr oder minder mitlernt. Da es aber immer klüger ist, im Vorfeld schon ein wenig Wissen mitzunehmen, widme ich den Operatoren ein eigenes kleines Video. Somit werden wir uns heute mit Operatoren beschäftigen und ohne viel Worte legen wir gleich los. Operatoren werden verwendet, um Berechnungen, Vergleiche oder Zuweisungen auszuführen. Wenn ihr euch an die Grundschule zurückerinnert, waren dort die Grundrechenarten eines der ersten Themen, so zum Beispiel die Subtraktion. Eine Subtraktion wird durch das Minuszeichen gekennzeichnet und so auch in c -Sharp. In c -Sharp nennen sich diese Zeichen wie Plus, Minus und so weiter einen Operator. Bei Operatoren lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Operatoren unterscheiden. Eben solche, die einen und solche, die zwei Operanden benötigen. Die binären Operatoren benötigen zwei Operanden. Das einfachste Beispiel ist hier die Addition zweier Zahlen, die eben zwei Zahlen zum Addieren benötigt. Bei einem unären Operator wird lediglich ein Operand benötigt. Hierzu zählen unter anderem der Inkrement- und der Dekrementoperator. Zu dem kommen wir gleich. Also grundsätzlich kommen Operatoren immer dann zum Einsatz, wenn ihr rechnet oder Vergleichsoperationen durchführt. Eine Rechenoperation nennt man im Fachjargon arithmetische Operation. Eine solche Operation verarbeitet mehrere Operanden zu einem neuen Wert. Eben wie bei der Addition, Subtraktion, Multiplikation oder auch Division. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel. Natürlich kann man die Rechenoperationen auch kombinieren, wie eben in der Mathematik auch. Das einzige was hier zu beachten gilt, ist Punkt vor Strich. Um die Reihenfolge der Auswertung zu ändern, muss man wie auch in der Mathematik mit zusätzlichen Klammern arbeiten, wie in diesem Beispiel. Kommen wir jetzt einmal zu den Inkrement- und Dekrementoperatoren. Diese kommen sehr oft bei Schleifen zum Einsatz. Bei dem Inkrement- und Dekrementoperator, also plus plus, minus minus, handelt es sich um Kurzoperatoren. Diese Operatoren werden direkt auf die entsprechende Variable angewendet. Ihr könnt sie entweder vor oder hinter der Variable schreiben. Die Inkrement- und Dekrementoperatoren vereinfachen das schrittweise Erhöhen, also Inkrementieren, und das Erniedrigen, also Dekrementieren von Variablen. Nochmal kurz zu diesem Beispiel, Result ist gleich 0. In der nächsten Zeile steht, Result ist gleich Inkrement, also 10 und danach wird Increment um 1 erhöht. Andersherum also, wenn plus plus vor Inkrement steht, erfolgt die Zuweisung nach der Erhöhung. Somit ist Result auch 11. Das ist Gleichzeichen kennt ihr ja bereits. Jetzt kann man das auch direkt mit einer arithmetischen Operation verbinden. Diese nennt man Zuweisungsoperator. Hier ein kleines Beispiel. So ein Zuweisungsoperator funktioniert natürlich auch mit einem String.
Kommen wir nun zu den logischen Operatoren. Ein logischer Operator ist ein Operator, der einen Wahrheitswert liefert, also true oder false. Zu den logischen Operatoren zählen klassische Vergleichsoperatoren als auch die booleschen Operatoren. Vergleichsoperatoren werden auch relationale Operatoren genannt und vergleichen zwei Ausdrücke miteinander. Somit zählen die Vergleichsoperatoren zu den binären Operatoren. Im Endeffekt wird als Ergebnis ein Wahrheitswert zurückgeliefert, der eben true oder false sein kann. Vergleichsoperatoren werden in C-Sharp meist für Schleifen oder Bedingungen verwendet. Eine besondere Bedeutung haben Vergleichsoperatoren im Zusammenhang mit Kontrollstrukturen oder Verzweigungen. Zu diesem Thema kommen wir aber erst im nächsten Video. Kommen wir zu den booleischen Operatoren. Diese kommen immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, logische Verknüpfungen zu programmieren. Ist der linke Teil, also der erste Operand, einer bedingten Unverknüpfung false, so kann auf die Auswertung des rechten Teils verzichtet werden, da das Ergebnis dann sowieso false ist. Ist bei einer exklusiven oder Verknüpfung der linke Teil true, so steht das Ergebnis ebenfalls fest. Ist der erste Operand einer exklusiven oder Verknüpfung hingegen false, so bestimmt der rechte Teil das Ergebnis. Diese Regeln nutzen die bedingten Verknüpfungsoperatoren exklusiv oder und das bedingte und. Dieses Verfahren wird auch als Kurzschlussauswertung bezeichnet. Und wie bei den arithmetischen Operatoren muss auch bei den booleanischen Operatoren die Rangfolge beachtet werden. Und das war es auch schon wieder mit den Operatoren. Das nächste Mal werden wir uns den Verzweigungen und Schleifen widmen wo wir dann auch wieder mit Operatoren zu tun bekommen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Easy Code C Sharp mit mir.